వచ్చిందా అమెరికన్ స్కూల్ లో వచ్చిందా హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ మేమైతే బాగున్నాము ఐ హోప్ మీరందరు కూడా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఈరోజు మన చిద్వి స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు ఇక్కడ యుఎస్లో వీడి ఫస్ట్ డే ఆఫ్ స్కూల్ ఇంకా ఈరోజు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ స్కూల్ అని ఇంకా జిద్వి తోటి దీపారాధన చేయించాను యూజువల్ గా అయితే జిద్వి లైక్ డైలీ స్నానం అయిపోయిన వెంటనే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకుంటాడు సో ఇంకా అందరం వెళ్తున్నాము లైక్ ఈరోజు నిన్ననే చి రామ్ వెళ్ళి మాట్లాడొచ్చారనమాట సో ఓకే అన్నారు చిద్రికి స్కూల్లో అడ్మిషన్ వచ్చింది సో ఇంకా ఈరోజు జాయిన్ చేస్తున్నాం అనమాట చిద్విని తీసుకెళ్ళి బట్ ఈరోజు ఫుల్ డేనే ఉంచుతాం అనుకున్నాము సో ఇంకా బాక్స్ పెట్టాలి ఈవినింగ్ వస్తాడనమాట త్రీ త్రీ ఫార్టీకి అలా వస్తాడంట సో చిద్వీకి ఫేవరెట్ నిన్న లాస్ట్ బ్లాగ్లో అడిగాడు కదా అమ్మ నాకు చింతొక్కు పచ్చడి చేయని సో అది చేసి పెట్టాను నెయ్యి వేసి వాడికి చాలా ఇష్టం అనమాట ఇంకా పెరుగన్నం గ్రేప్స్ ఇంకా బాదం డేట్స్ అనమాట ఇది చిద్వి ఫస్ట్ డే ఆఫ్ స్కూల్ లంచ్ బాక్స్ రైట్ ఇంకా ఎక్కువ అన్నట్టు ఉంది ఇప్పుడైతే చిద్వీని స్కూల్కి డ్రాప్ చేసేకి వెళ్తున్నాము అక్కడ ఫ్రెండ్ వేరే అన్న డ్రాప్ చేస్తామన్నారు మనకి ఇంకా కార్ లేదు కదా సో ఫస్ట్ డే కాబట్టి ఇంకా తెలీదు బస్ గురించి అంతా ఇప్పుడు చిద్వి ఇద్దరు అయితే వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్తున్నాం చాలా టెన్షన్గా నర్వస్గా ఉంది నాకు నాకు ఎందుకు అంత నర్వస్గా ఉందనేది నేను తర్వాత ఈ చిద్వీని స్కూల్లో డ్రాప్ చేసి వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను సో నైట్ కూడా ఫుల్ స్నో పడినట్టు ఉంది అందుకే ఎక్కడ చూసినా స్నో ఉంది ఈరోజు ఫిబ్రవరి సిక్స్టీన్త్ థర్స్డే నిన్న వెడ్నెస్డే రామ్ అండ్ ఇయన్న వెళ్ళి మాట్లాడేసి వచ్చారు అంటే మనం ఫస్ట్ ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేసుకోవాలి స్కూల్కి వాళ్ళు ఇన్ కేసు ఆ స్కూల్లో అడ్మిషన్ ఉంటే వాళ్ళు మనకి మెయిల్ చేస్తారు సో అలాగే అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు పర్టికులర్ డే రమ్మని సో నిన్న వెళ్ళింటే ఇంకా ఈరోజు ఐ మీన్ థర్స్డే కానీ ఫ్రైడే కానీ తీసుకురామన్నారంట ఇంకా ఈరోజు థర్స్డే మనకి మంచి రోజు లైక్ ఏకాదశి శివరాత్రి కంటే ముందు ఏకాదశి వచ్చింది కదా ఆ రోజు ఇది మెడికల్ సర్టిఫికేట్ లైక్ నార్మల్ జనరల్ చెకప్ డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ గురించి ఏం అడగలేదంట జస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి మనం పిల్లలకి జనరల్గా వ్యాక్సిన్ వేపిస్తాం కదా ఆ వ్యాక్సిన్ రిపోర్ట్స్ అవి చెక్ చేసి ఓకే అన్నారంట సో లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా నేను వీడియో అంత ఏం షూట్ చేయలేదు అక్కడ లైక్ వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడ ఏమి ఉంటాయి అదంతా చూపించారు స్కూల్లో తర్వాత చిద్వీని మీతో పాటు తీసుకెళ్తారా లేకుంటే ఈరోజు ఇక్కడే ఉంచుతారా అని అడిగారు సో చిద్వీని అడిగితే వాడు ఆబ్వియస్లీ ఉంటానని అంటాడు ఇంకా అందుకే లంచ్ బాక్స్ అవన్నీ తీసుకొచ్చాను కదా ఇంకా చిద్వి అయితే స్కూల్లోనే ఉన్నాడు ఇంకా నేను మేము ఇంటికి వచ్చేసాం హలో ఇంటికి అయితే వచ్చాము చిద్వీని స్కూల్లో డ్రాప్ చేసి సో చిద్వి యాక్చువల్లీ ఈరోజే పంపిద్దాం అనుకున్నాం అనమాట అంటే వాళ్ళు చెప్పారు లైక్ థర్స్డే ఆర్ ఫ్రైడే అండి ఇవాళ ఫిబ్రవరి సిక్స్టీన్త్ ఆ సెవెంటీన్త్ రమ్మని చెప్పారు ఇంకా మేము ఈరోజు రేపులో చూసుకుంటే ఈరోజే మంచి రోజు ఉందనమాట అంటే ఇవాళ ఏకాదశి సో అందుకే ఈరోజు పంపిస్తే బెటర్ అని చెప్పి ఇంకా పంపించాము వాళ్ళు అడిగారు లైక్ తీసుకెళ్తారా లేకుంటే ఉంచుతారా అంటే నో వి వాంట్ టు కీప్ అని చెప్పామంటే ఈరోజు ఫస్ట్ డే లాగా ఉంటుంది మంచి రోజు ఏకాదశి అని మనకు ఉంటుంది కదా ఏదో సెంటిమెంట్ జస్ట్ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం సో ఫుల్ స్నో పడింది మొన్న నైట్ పడింది మళ్ళీ నిన్న నైట్ కూడా పడింది బట్ నిన్న బాగా చల్లగా ఉండే ఈరోజు విండ్ అట్లా ఏం లేదు కాబట్టి అంత చల్లగా ఏం లేదు బట్ స్నో అయితే పడింది కానీ అంత చల్లగా ఏం లేదు సో అదనమాట నాకైతే నైట్ తొందరగా మెలకు వచ్చింది అసలు నిద్రపట్టలేదు అనమాట చిద్వి స్కూల్కి ఫస్ట్ డే కదా అందుకు అంటే లైక్ ఫస్ట్ ఇండియాలో ఇండియాలో స్కూల్కి పంపించినప్పుడు ఎట్లా కొంచెం నర్వస్గా ఉందో అలా ఉంది ఇప్పుడు అంటే చిద్వి ఇండియాలో త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్కి వెళ్ళాడు అనమాట జస్ట్ ఒక త్రీ మంత్స్ వెళ్ళాడు అప్పుడు నర్సరీ అనమాట సో అంటే అప్పుడు ఫస్ట్ టైం కదా వాడు ఇట్లా పబ్లిక్లోకి నేను లేకుండా వెళ్ళడము అది కొంచెం టెన్షన్గా ఉండే అండ్ మళ్ళీ కొరియాలో జాయిన్ చేసాం కదా కిండర్ గార్డెన్కి అప్పుడు నాకేం టెన్షన్ అవ్వలేదు బికాజ్ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు కొరియన్ కొంచెం కొరియన్ స్కూల్స్ గురించి అండ్ అది కాక లైక్ చిద్వి ఏంటంటే అడ్మిషన్ రోజే వెళ్ళి ఇంకా ఫుల్గా ఆడేసుకుంటున్నాడు అనమాట ఇంటికి రమ్మన్నా రాలేదు అంటే వాళ్ళ రూల్స్ 
ఫస్ట్ జాయిన్ అయిన రోజు ఒక వన్ అవర్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వన్ అవర్ అలాగ పెంచుకుంటూ వెళ్తారనమాట మనం ఉంచమన్నా కూడా ఉంచారనమాట పిల్లలు బాగున్నా కూడా ఎడవకుండా ఉన్నా కూడా వాళ్ళ రూల్స్ వాళ్ళు పక్కాగా పాటిస్తారనమాట సో చిది ఏమో ఉండాలని ఉండేది వాళ్ళేమో తీసుకెళ్ళమని చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళు అట్లా ఫస్ట్ అడ్మిషన్ రోజే మంచిగా హ్యాపీగా ఉండేసరికి బాగా అనిపించింది నాకు అంటే అంత టెన్షన్ ఏం అవ్వలేదు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు చాలా టెన్షన్ అయ్యింది సో ఇక్కడ తెలిసిందే కదా నేను చెప్తుంటాను బ్లాగ్స్లో లైక్ అంత సేఫ్టీ ఉండదు అనమాట ఇక్కడ స్కూల్లో బికాస్ ఆఫ్ గన్ కల్చర్ గురించి అని అనిపిస్తుంది నాకు అది ఒక రీజన్ అది కాక లైక్ ఇక్కడ వీళ్ళ కల్చర్ అంతా డిఫరెంట్ కదా మన కొరియాలో అయితే కొంచెం మన ఏషియన్ కంట్రీస్ మన ఇండియాకి దగ్గరలో ఉంటుంది ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్ కదా అది వాడు ఎట్లా అడ్జస్ట్ అవుతాడు అని ఇంగ్లీష్లో అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు చిద్వీకి మీకు మన బ్లాగ్స్ రెగ్యులర్గా చూసే వాళ్ళకైతే తెలుసు చిద్వీ ఇంగ్లీష్ చాలా బాగా మాట్లాడతాడు మంచిగా అమెరికన్ యాక్సెంట్ కూడా అర్థం చేసుకోగలడు మాట్లాడగలడు కూడా సో ఇంగ్లీష్లో అయితే ఏ ప్రాబ్లం లేదు నాకు బట్ అయితే అదే అనమాట ఎలా ఉంటాడో ఏంటో ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫ్రెండ్స్ దొరుకుతారో ఏంటో అట్లా ఏదేదో అంతా అసలు సరిగ్గా నిద్రపట్టలేదు సో ఇప్పుడైతే డ్రాప్ చేసి వచ్చాను కానీ నాకైతే మన సొంత అక్కడే ఉంది త్రీకి వస్తాడంట అంటే ఈ కమ్యూనిటీలోనే మన కమ్యూనిటీలోనే ఇంకొక అబ్బాయి తెలుగు అబ్బాయే వెళ్తున్నాడు సో ఆ అబ్బాయి తోటి పంపిస్తాం ఈరోజు అని చెప్పారు వాళ్ళు సేమ్ క్లాస్ అంట అండ్ ఇక నేను ఇక్కడ చేత్తో పట్టుకొని మాట్లాడాల్సి వస్తుంది సెల్ఫీ స్టిక్ ఎక్కడో పెట్టాను కనిపించలేదు ట్రైపాడ్ అయితే ఇంకో కొరియాలోనే వదిలేసి వచ్చాను లైక్ లగేజ్ అది సరిపోక సో అండ్ ఇంకొకటి చిద్వి ఇప్పుడు ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ గ్రేడ్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు మే వరకు ఉంటుందంట స్కూలు మే అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ హాలిడేస్ వస్తాయంట సమ్మర్ హాలిడేస్ తర్వాత సెకండ్ గ్రేడ్ అంట యాక్చువల్లీ మేము వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసాము చిద్వి ఆల్రెడీ సెకండ్ గ్రేడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెకండ్ గ్రేడ్లో ఉంచండి టూ మంత్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి థర్డ్ గ్రేడ్కి వేసుకోండి అని కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు లైక్ అలాగేం ఉండదు లైక్ ఏంటి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని బట్టే వాళ్ళ ఏజ్కి ఏ క్లాసు అట్లనే వేస్తామని చెప్పారనమాట ఈవెన్ కొరియాలో కూడా అంతే వాళ్ళ మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని పిల్లల డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని బట్టి వాళ్ళు క్లాస్ డిసైడ్ చేస్తారనమాట మన ఇండియాలో అయితే మనం జంప్ చేపిస్తాం కదా యాక్చువల్లీ చిద్వీది కొరియాలో అయితే ఇంకా కిండర్ గార్డెనే అయిపోయింది ఇప్పుడు కొరియాలో ఇంకా మన ఇండియా కంటే వన్ వన్ ఇయర్ లేట్ అవుతుంది అనమాట ఎలిమెంటరీ స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో అందుకు ఇప్పుడు చిద్వి ఏంటంటే వాడి ఏజ్ ప్రకారం చిద్వి ఇప్పుడు ఈ మార్చ్కి మార్చి లెవెంత్కి సెవెన్ సెవెన్ ఇయర్స్ అయిపోతాయి సెవెంత్ బర్త్డే వస్తుంది సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్కి వేస్తే వాడి ఏజ్ ఎక్కువ సెకండ్ గ్రేడ్కి వేస్తే తక్కువ అన్నట్టు వీళ్ళు ఏంటంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి వాడు ఫస్ట్ క్లాస్ అంట ఈ టూ మంత్స్ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉంచి తర్వాత సెకండ్ గ్రేడ్కి వేస్తారంట సో కొరియాలో కూడా అంతే ఇంకా కిండర్ గార్డెన్ అయిపోయింది బట్ చిద్వి ఎక్కడ సెకండ్ గ్రేడ్ అయిపోయింది అంటే కేటీఎన్ ఆన్లైన్ స్కూల్ ఉంది కదా మన ఇండియన్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ అందులో ఆన్లైన్ స్కూల్లో సెకండ్ గ్రేడ్ అయిపోయింది నేను యాక్చువల్లీ చిద్వీని జాయిన్ చేయడమే సెకండ్ గ్రేడ్లో జాయిన్ చేశాను కేటీఎన్ స్కూల్లో బికాజ్ ఫస్ట్ గ్రేడ్ అంతా ఆల్రెడీ నేను చిద్వికి నేర్పించేసాను అవన్నీ సో అందుకు ఇంకా అవన్నీ వస్తాయి ఎందుకు ఇయర్ వేస్తున్నట్టుగా నేను సెకండ్ గ్రేడ్లో జాయిన్ చేశాను ఇప్పుడు సెకండ్ గ్రేడ్ అయిపోయినా కూడా వాడు నో యూజ్ అనమాట ఇక్కడ అంటే నేను వాళ్ళని అడిగాను ప్రిన్సిపల్ని అక్కడ అడిగితే యాక్చువల్లీ మా ఇక్కడ రూల్స్ ప్రకారం అది పాజిబుల్ అవ్వదు బట్ వీళ్ళు ట్రై అని చెప్పింది అనమాట అంటే ఆమె ఈ సెమిస్టర్ అయిపోయినాక చూద్దామన్నట్టుగా చెప్పింది వాళ్ళు అలానే చెప్తారంట కానీ అట్లా ఏం వేయరంట ఇక్కడ అంటే లైక్ ఏజ్ని బట్టే వేస్తారంట సరే చూద్దాం ఇంకేమైతే అది ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నట్టే మనం ఫాలో అవ్వాలి కదా యాక్చువల్లీ మన ఇండియాతో పోలిస్తే ఇక్కడ స్టాండర్డ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయంట సబ్జెక్ట్స్ సో సబ్ ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చదివినదే మళ్ళీ ఫస్ట్ గ్రేడ్ అంటే సెకండ్ గ్రేడ్ అయిపోయింది మళ్ళీ టూ మంత్స్ ఫస్ట్ గ్రేడ్ అంటే నాకు చిరాకు వస్తుంది ఇంక ఏం చేయాలో అంతగా నేను అన్ని నేర్పించి వేస్ట్ అయిపోతుంది వాడికి అనిపిస్తుంది అంటే వేస్ట్ ఏం అవ్వదు లైక్ అంటే మరీ ఇయర్ చదివిందే ఏం చదువుతారు అని అంటే ఆల్రెడీ ఆ స్టాండర్డ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ మనకి సెకండ్ గ్రేడ్లో ఉండదు ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రేడ్లో సారీ మనకి ఫస్ట్ గ్రేడ్లో ఉన్నది ఇక్కడ సెకండ్ గ్రేడ్లో ఉంటుందంట సో అలాంటిది మనదే సెకండ్ గ్రేడ్ అయిపోయిందంటే ఇక్కడ థర్డ్ ఫోర్త్ గ్రేడ్ అది వచ్చేమో సో ఇంకేం చేస్తాం ఏం చేయలేము నేనైతే ఇప్పుడు నాకు చాలా పని ఉంది వీడియో ఒకటి అప్లోడ్ చేయ వాయిస్ ఓవర్
వేద్దామని వచ్చాను ఇంకా ఈ పని అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా ఇంకా ఇండియన్ స్టోర్కి వెళ్ళాము ఈరోజు థర్స్డే కదా సో ఎవ్రీ థర్స్డే ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ వస్తాయి హే ఇంకా అవి తీసుకుందామని వెళ్ళాము అలాగనే కొన్ని ఇంట్లో కావాల్సినవన్నీ లైక్ బిర్యానీ దినుసులు అలానే దీపారాధన కోసం ఈ ఆయిల్ బాటిల్ తీసుకొచ్చాను దానిపైన సెస్మే ఆయిల్ అనే ఉంది కానీ బట్ అది ఓపెన్ చేసి చూస్తే నాకు నువ్వుల నూనెలాగా అనిపించలేదు మనకి నువ్వుల నూనె కొంచెం డార్క్ కలర్ ఉంటుంది కదా ఇది నార్మల్గా అనిపించింది ఇంక ఈ శనివారం శివరాత్రి ఉందని చెప్పి టెంకాయ తీసుకొచ్చాను అదే కొబ్బరికాయ మేమైతే మా సైడ్ టెంకాయ అంటాము చాలా బాగుంది చాలా పెద్దది లైక్ టూ డాలర్స్ అనమాట కొరియాలో అయితే ఫోర్ డాలర్స్ పెట్టి తీసుకుండేది నేను అయినా కూడా లోపల కొబ్బరి అది పనికి వచ్చేది కాదు లైక్ కొబ్బరి నూనె స్మెల్ వచ్చేది అనమాట ఇంకా అది పడేయాల్సి వచ్చేది చట్నీ కూడా పనికి వచ్చేది కాదు సో యా తర్వాత ఇంకా ఈలోపు ఇంటికి వచ్చేలోపు డ్రయర్లో బట్టలు అయిపోయాయి అనమాట ఇంకా మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఈ ఫిల్టర్లో ఉన్నది డస్ట్ కూడా తీసేయాలి అది మనం బట్టలు డ్రై అయినప్పుడు ప్రతిసారి వస్తుంటుంది అనమాట అది ఏం తీసుకురావడానికి వెళ్తున్నాను స్నో అంతా బాగా మెల్ట్ అయింది అండి ఆల్మోస్ట్ మెల్ట్ అవుతూ ఉందంత బస్ ఎక్కడికి వస్తుందో నాకు కరెక్ట్గా తెలీదు చూద్దాం ఏదో మెయిన్ పార్కింగ్ లాట్ ఇక్కడ ఏమో చూద్దాం బాగా చల్లుంది అందుకే మాస్క్ పెట్టుకుంటున్నాను మాస్క్ ఏం అవసరం లేదు కదా అయితే ఎక్కువ ఉందన్నమాట బాగా లిప్స్ డ్రై అయిపోతుంది అందుకే పెట్టుకున్నాను యాక్చువల్లీ ఇందాక మన తెలుగు వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారంట మన తెలుగు వాళ్ళు హైదరాబాద్ అనమాట అక్కది అక్కడ అడిగితే వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా సేమ్ స్కూల్కి వెళ్తారు వాళ్ళ పిల్లలు ఇద్దరు ఒకరు ఫిఫ్త్ ఒకరు ఫస్ట్ చిద్వి క్లాస్ కాదంట వేరే క్లాస్ అంట బట్ వాళ్ళ టీచరు పంపిస్తామని చెప్పారు అక్కడ ఎక్కడ అని చెప్తే ఇక్కడ స్ట్రైట్ వెళ్ళి లెఫ్ట్ తీసుకోవన్నది అందుకే చూస్తూ వెళ్తున్నా చూద్దాం ఇంకా కొత్త కదా అన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి ఇన్ని అపార్ట్మెంట్స్ సేమ్ ఉన్నాయన్నమాట ఆ నెంబర్ చూస్తే గుర్తుపట్టి వెళ్ళాల్సిందే ఇంకా సో అందుకే కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది ఇక్కడ అయితే వెయిట్ చేస్తున్నాను బస్ కోసం ఇక్కడ వెయిట్ చేయమన్నారా అక్క చూద్దాం కొంచెం వెయిట్ చేసి మేబీ ఇక్కడే ఆపుతారేమో చూద్దాం స్నో అయితే బాగా మెల్ట్ ఇది ఏదో హిల్టన్ హోటల్ అంట వచ్చింది స్కూల్ బస్ ఇది కూడా వస్తుంటాడు నా తెలిసి అందరూ చూద్దాం ఫస్ట్ డే ఆఫ్ స్కూల్ గుర్తుగా ఉంటుందని ఇక్కడ ఒక ఫోటో తీస్తున్నాను మార్నింగ్ వాళ్ళ స్కూల్ దగ్గర తీసాను హడావిడిలో అవి షేక్ అయిపోయాయి వాట్ యువర్ టీచర్ నేమ్ మిస్ వెల్ భలే ఉంది రా పేరు కొరియాలో లాస్ట్ హాఫ్ స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇదే టీషర్ట్ వేసుకున్నాడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఫస్ట్ హాఫ్ స్కూల్కి ఇదే టీషర్ట్ వేసుకున్నాడు ఇది అనుకోకుండా వేసుకున్నది లైక్ కో ఇన్సిడెన్స్ ఓకే నాన్న రేపు కూడా వెళ్తావా స్కూల్కి వస్తారు నువ్వు బస్ స్టాప్ ఎక్కడంట అక్కడే అంటనా ఓకే ఓమేం చూసిందమ్మా తల్లి బ్యాగ్ మళ్ళీ రిటర్న్ చేయాలంట కదా వాళ్ళకి ఇది అవునంట మేము మళ్ళీ మనం కొత్తది కొనుక్కొచ్చుకున్నాక రిటర్న్ చేయొచ్చంట ఓకే నువ్వు రెడ్ అడిగినావు ఈ రెడ్ లేదంటనా ఆమె తిన్నావా అంత ఓ యూ గాట్ సో మచ్ స్టఫ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ యూ ఎవ్రీథింగ్ సీజర్స్ ఇచ్చారు నువ్వు తెచ్చుకున్నావు వాళ్ళు ఇచ్చారా నువ్వు తెచ్చాడు అవునా ఇదేం తీ సీజర్ ఇచ్చారు ఫెవిస్టిక్ ఓ యూ గాట్ సో మచ్ స్టఫ్ చిన్ని చాలా ఇచ్చారు ఓ అవన్నీ నువ్వు తెచ్చుకున్నావు వాళ్ళు ఇచ్చారా అన్ని ఎందుకు ఇస్తారు నాన్న ఓకే అన్ని ఇచ్చారు నిజంగా ఇన్ని ఇచ్చారా వావ్ సేమ్ సేమ్ నీ దగ్గర ఉండలేనా డాలట్రీలో తెచ్చుకున్న అట్లాంటివే కదా అవాజ్ ఇవర్ డే నాన్ను కొరియన్ స్కూల్ నచ్చిందా అమెరికన్ స్కూల్ నచ్చిందా ఇద్దరు నచ్చినారా రేపు కూడా వెళ్తావా స్కూల్ కి ట్యూస్డే వెళ్దు మండే హాలిడే అంట రేపు వెళ్తులే ఓకే వెళ్తావా రేపు కూడా అవునా ఎట్లా నువ్వు స్కూల్ కి ఎప్పుడు పోతా అంటావు కదా వాట్స్ యువర్ టీచర్ నేమ్ లిబ్బాం పూసుకోలే నువ్వు 
లిప్స్ డ్రై అయినాయి బాగా నీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరమ్మా వాట్ ఎవర్ట్ ఎవర్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఎవర్ ఫ్రెండ్ అయినారు నీకు ఏ కంట్రీ అంట అమెరికానా వాట్ ఎల్స్ ఇంకా గర్ల్స్ ఎవరు కాల గర్ల్స్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ కాలేదా అంటున్నా ఎవరు సోఫియా అమెరికన్ గర్లేనా మరి ఏదో ట్యాబ్ ఇచ్చారండి నా ఇది అక్కడే పెట్టాను అడిగా అన్ని తీయకలేనన్నా అన్ని ఎందుకు తీసేస్తున్నాను దగ్గర ఉన్నాయి కదా క్రయాన్స్ అలాగ మార్నింగ్ నుంచి స్కూల్లో ఏమేం చేశాడు ఏంటనేది అన్ని అడుగుతుంటే చెప్తున్నాడు యాజ్ యూజువల్ చిద్వి ఎప్పుడైనా కానీ కొరియాలైనా అంతే ఇక్కడైనా అంతే లంచ్ బాక్స్ కంపల్సరీ ఎంటీగానే తీసుకొస్తాడు అంటే ఏం పడేయడు ఖచ్చితంగా తింటాడు అనమాట సో ఇక్కడ కూడా మంచిగా ఎంటీ తీసుకొచ్చాడు స్నాక్స్ టైంలో ఏం తిన్నావు ఎక్కడ తిన్నావు క్యాఫ్టేరియాలు పోయి తిన్నావా స్కూల్లో క్లాస్లోనా ఏమన్నా తింటావా చాలా చాలా మిస్ అయిందమ్మా నిన్ను బంగారు కొండనా నువ్వు నచ్చిందా మీ టీచర్ నీకు మీ టీచర్ బిహేవియరా నిన్న ఏమని పిలుస్తుంది చదివి అంటుందా చిద్వి అంటుందా టీచర్ అన్నాక గుడ్డుగానే ఉంటది నాన్న వీకి స్కూల్ బస్ లో వెళ్ళాలని ఒక డ్రీమ్ లాగా ఉండే అది కూడా ఏమైంది నాన్న ట్రూ అయింది కదా డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ఎప్పుడు చూసినా కూడా స్కూల్ బస్ లో వెళ్తాను అమ్మా అనేవాడు కొరియాలో స్కూల్ బస్ లు ఉండవు అనమాట ఎందుకంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి అలాగా వచ్చినప్పటి నుంచి ఒక అర్ధగంట పొద్దు నుంచి వాడు స్కూల్లో ఏం చేశాడు ఏంటి అంతా చెప్తూనే ఉన్నాడు నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతూనే ఉన్నాను మీకు బోర్ కొట్టింటే ఐఎమ్ సారీ నాకు గుర్తుగా ఉంటుందని ఈ వ్లాగ్ షేర్ చేశాను ఈ స్టేషనరీ అంతా స్కూల్లో ఇచ్చారంట అంటే ఇంటికి పంపించారు యూజువల్గా కొరియాలో అయితే స్టేషనరీ అది కూడా ఇస్తారు కానీ బట్ స్కూల్లోనే పెడతారనమాట బట్ ఇక్కడ ఇంటికి పంపించారు మళ్ళీ స్కూల్కి ఎవ్రీడే పంపించాలో ఏమో అదంతా ఇంకా మనకి తెలియదు సో ఇదే అండి ఇవాళ వ్లాగ్ అయితే మీకు నచ్చడానికి పెద్దగా ఏం లేదు మీకు ఏదైనా నచ్చింటే ప్లీజ్ వెళ్ళే ముందు వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి అలాగే ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకున్నట్లయితే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యాపీ వీకెండ్ బాయ్ టేక్ కేర్